రెండు దేశాల మధ్య గట్టి ఫెన్సింగ్ ఉన్నంత మాత్రాన భద్రత ఉంది అని కోవడం పొరపాటంటారు రిటైర్డ్ జనరల్ షేర్ దపియాల్ ఆయన ఈ మాటలు ఎందుకన్నారంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు యుద్ధం తర్వాత మనల్ని చైనా తక్కువ అంచనా వేసిందని అరవై ఏడు నాటి ఘటనను రెండు వేల నాలుగులో కూడా ఒక జాతీయ పత్రికకు రాసిన వ్యాసంలో అద్భుతంగా రాసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మరోసారి ఆ యుద్ధం మన వాళ్లకు పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఎందుకంటే పరిగెత్తించి కొట్టడం సినిమాల్లోనే చూసి ఉంటారు కానీ ఇక్కడ పరిగెత్తించి దాక్కున్నా సరే చైనీయులను వెంటాడి వేటాడారు మన వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సెప్టెంబర్ మొదటి వారం సిక్కిం మీద మరోసారి కన్నేసింది చైనా అందుకే మన వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ముందు జాగ్రత్తగా మన వాళ్ళు సరిహద్దు వెంబడి గొయ్యి తవ్వుకున్నారు రక్షణగా అందులో నుంచి కాపలా కాయొచ్చు లేదంటే సైనికులు అది దాటడానికి కుదరదు దీంతో అవతలి వైపు ఉన్న చైనా సైనికులకు కంటగింపుగా ఉంటుంది నాదుల పర్వత ప్రాంతం చాలా కీలకమైంది నాదుల సెక్టర్ మొత్తం సిక్కిం పరిధిలోకి వస్తుంది అక్కడ మన వాళ్ళు గొయ్యి తవ్వడంపై ఒక ఉన్నత స్థాయి చైనా అధికారి మన వాళ్ల పనులను అడ్డుకున్నారు మొదట చాలా కూల్ గా చర్చలు జరిగాయి కానీ చైనా అతిగా తన సైనికులతో కలిసి పూడ్చి వేట మొదలు పెట్టింది దీంతో మన వాళ్ళు తిరగబడి దాదాపు యాభై మంది చైనా వాళ్లను అదే గోతిలో వేసి కొట్టారు అయితే సరిగ్గా ఇది జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత ఐదు వందల మంది ట్రూప్స్ తో వచ్చాడు సదరు చైనా అధికారి వచ్చి రాగానే సరిహద్దుల్లోని గోతులను పూడ్చి వేయడం మొదలు పెట్టడంతో కొట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత అది కాల్పులకు దారితీసింది ఈ ఘటనలో మన వాళ్లే ముందు చనిపోయారు ఎందుకంటే మోసపూరితంగా ఏకపక్షంగా కాల్పులు జరిపింది చైనా దీంతో మన వాళ్ళు పొజిషన్ తీసుకుని యుద్ధం మొదలు పెట్టారు సెప్టెంబర్ పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు వరకు తీవ్రమైన కాల్పులు జరిగాయి అయితే చైనా నుంచి హఠాత్తుగా కాల్పుల విరమణ ఆఫర్ వచ్చింది దీంతో రెండు వైపులా డెడ్ బాడీస్ తీసుకున్నారు కానీ మన వాళ్ళు చైనాను నమ్మలేదు దీంతో అసలైన హీరోలు రంగంలోకి దిగారు ఆ ఏరియాతో బాగా పరిచయం ఉన్న ఈస్టర్న్ కమాండర్ శామ్ మంకేష్ కార్డ్స్ కమాండర్ జిగిత్ అరోరాతో పాటు సిక్కిం మౌంటైన్ రేంజ్ డివిజన్ పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేశారు మూడు చిన్న పర్వత శ్రేణులపై ఒక శ్రేణి కింద ట్రెంచ్ పైన మరో శ్రేణితో పాటు ముందుకు సాగుతూ చిన్న చిన్న రాళ్ల దగ్గర చైనా సైనికుల దగ్గరకు కాల్పులు జరుపుతూ వెళ్లాలని ముందస్తు ప్లాన్ చేశారు సరిగ్గా మన సైనికులు ఊహించినట్లే చైనా భారీ సైన్యంతో ముందుకు వచ్చింది పక్కా ప్లాన్ తో నాదుల సెక్టర్ లో కాల్పుల మోత మోగింది అయితే అప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న మన దళాలు వ్యూహాత్మకంగా చైనాను ముప్ప తిప్పలు పెట్టాయి కింద ఉన్న రెండు శ్రేణుల సైనికులకు పైన ఉన్న మన పర్వత దళాలు భద్రత ఇస్తుంటే చిన్నపాటి ఫిరంగులతో హోరెత్తించారు చైనా సైనికులు మన వాళ్ళు ముందుకు సాగుతుంటే వారినే టార్గెట్ చేశారు కానీ వారి వైపు ఉన్న కొండ ప్రాంతం నుంచే వాళ్లు మనల్ని టార్గెట్ చేశారు ఎత్తుగా ఉన్న పొజిషన్ చూసుకుని ఆనందపడ్డారు మన సైన్యం ఎంత దూకుడుగా వెళ్ళిందంటే నేలపై ఉన్న శ్రేణి చైనా సరిహద్దు దాటి వెళ్ళింది కొండ ప్రాంతం దగ్గరకు చేరి చైనా సైనికులను ఆయుధాలు వదిలి పారిపోయేలా చేసింది కొండ ప్రాంతం దగ్గరకు చేరిన మన ఇండియన్ సైనికులు చైనా సైనికులు ఆయుధాలు వదిలిపెట్టి పారిపోయేలా చేసింది మన వాళ్లు ముందుకు సాగుతుంటే భారత దళాలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయని భావించి పరుగులు పెట్టి మరో చోట దాక్కున్నారు అయినా సరే వెంటాడి వెంటాడి పరిగెత్తించారు చైనా భూమి పైనే వారిని పరుగులు పెట్టించి ఇరవై రోజుల పాటు చైనా దళాలకు నిద్ర పట్టకుండా గర్జించాయి మన దళాలు ఇక మన వాళ్ళు సరాసరి రోజుకి పది మంది చొప్పున ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు అదే చైనా వైపు నుంచి దాదాపుగా ఇరవై నుంచి ముప్పై మంది చనిపోవడమే కాదు ఆయుధాలు వదిలేసి వెనక్కి వెళ్లడం వారికి ఘోర అవమానకరంగా తయారైంది దీంతో సరిహద్దు నుంచి పారిపోయి ఇరవై రోజుల తర్వాత మళ్లీ వాళ్లే కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదన తెచ్చారు ఈ ఘటనలో చైనాలో నాలుగు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల వరకు చనిపోయారు అయితే మన వైపు నాలుగు వందల మంది చనిపోయారని ప్రకటించుకుని అయితే దురదృష్టవశాత్తు మన వైపు నూట ఎనభై మంది చనిపోయారు కానీ చైనీయులను పరిగెత్తించి మన వాళ్లు వారికి బుద్ధి చెప్పారు అందుకే నాదుల సెక్టార్ లో భారత్ ఫైట్ అంటే ఇప్పటికీ చైనాకు వణికే అయితే నాదుల పోరును విజయవంతం చేసిన ఇద్దరు సైనికాధికారులను కూడా దేశం కోల్పోయింది ఈ అవమానం నుంచి చైనా తట్టుకోలేకపోయింది టిబెట్ సిక్కిం సరిహద్దుల్లో చోలా ప్రాంతంలో ఇరవై రోజుల తర్వాత మన వాళ్లపై దాడి జరిగింది అయితే ఏదో ఒకటి చేయకుండా చైనా ఉండలేదని భావించిన మన వాళ్ళు చైనీయులను ఎదుర్కొన్నారు చైనాకు చెందిన ఇద్దరు సైనికులు సరిహద్దులు దాటారు దీంతో మన వాళ్ళు సరిహద్దులను సూచించిన చైనా అధికారులు సైనికులు అతి చేశారు అయితే మనం సమానంగా ఉన్న పరిస్థితులలో చైనా వాళ్లను మన వాళ్ళు కింద పడేసి తొక్కారు ఈ ఘటనలో ఎవరు ప్రాణాలు కోల్పోకున్నా చైనీయులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి మన వాళ్ళు దృఢంగా ఉండడంతో పాటు చైనీయులు ఎంత స్లిమ్ గా ఉన్నా వాళ్ల బాడీ చాలా వీక్ అంటారు రిటైర్డ్ మేజర్ షేర్ 
అందుకే మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుని తమను తాము కాపాడుకోగలము అంటారు అయితే మన వాళ్ళు ఏది నేర్చుకోకున్నా సరే ఇద్దరినైనా ఎత్తి అవతల పడేస్తారు చోళా దగ్గర జరిగింది అదే మన వాళ్ళు చైనీయులకు ఆఫర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో మీ పోస్ట్ ఉండాలి మేం సరిహద్దుకు చాలా దూరంలో ఉన్నామని వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో సరేనని ప్రాణాలు దక్కించుకుని పారిపోయారని నాటి సంగతులను గుర్తు చేశారు షేర్ దపియాల్ చైనాపై మనం ఇది వరకే గెలిచేశాం కానీ నక్కబుద్ధి చైనా యుద్ధం అయిపోగానే మనకంటే ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ప్రపంచాన్ని పక్కదారి పట్టిస్తుంది ఏది ఏమైనా మన ఇండియా జోలికి వస్తే ఈసారి చైనా తుప్పు రేగిపోవడం ఖాయం మరి భారత్ చేతిలో చైనా ఓటమి మీ కమెంట్ తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయండి ఈ వీడియోపై మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్